Buonasera a tutti e ben ritrovati con il nostro appuntamento webinar. Quello di oggi riprende un po' il filone degli appuntamenti appunto che abbiamo finora ehm, effettuato con la fisioterapista e la terapista occupazionale, quindi è una sorta di aperitivo virtuale insieme appunto ai nostri esperti. Sono con noi oggi la dottoressa Arianna Lorenzi che è terapista occupazionale presso Fresco Parchi Parkinson Institute di Arcugnano di Vicenza, il dottor Volpe del Fresco Parkinson Institute sempre di Arcugnano Vicenza e la dottoressa Agnese Galletto che è terapista occupazionale presso l'AISM, l'Associazione Italiana di Sclerosi Multipla e la Fondazione Salvatore Maugeri. Prima di lasciare la parola a loro vi ricordo ovviamente di intervenire con le vostre domande e osservazioni eh, sempre nella sezione chat e quindi di inserire le vostre domande lì all'interno e soprattutto eh, vi faccio anche presente che potete scaricare eh, la presentazione che verrà appunto effettuata oggi direttamente dalla sezione documenti del, del nostro pannello. Io a questo punto lascio la parola al dottor Volpe che vi spiegherà un po' eh, il, il webinar di oggi. Buona serata, a dopo. Allora, buon pomeriggio a tutti, ben trovati, un ringraziamento all'Inte per l'invito, il gratitissimo invito, è sempre un piacere collaborare con l'Accademia Limpedismo. L'argomento di oggi mi pare che sia strategie dunque per i disturbi da mh, attuare a fronte di disturbi del sonno. Una breve premessa, la malattia di Parkinson è una malattia complessa, una malattia neurologica degenerativa che eh, comprende una miriade di sintomi motori e anche di sintomi non motori e tra i sintomi non motori vanno annoverati anche il disturbo del sonno. Il disturbo del sonno sono molto importanti perché arrivano anche ad inficiare quella che è la qualità della vita e è risaputo ovviamente dalla ricerca che il disturbo, la peculiarità principale è ovviamente un problema che ha a che vedere con le fasi REM del sonno. Per cui abbiamo delle difficoltà eh, ovviamente eh, con pazienti che non riposano in maniera ovviamente corretta e quindi con delle conseguenze a risveglio. Alcuni pazienti hanno difficoltà nell'addormentarsi, alcuni hanno ovviamente dei sogni molto agitati e viviti e a volte anche difficoltà voglio dire a risveglio. E la gestione, il tema di oggi è noi sappiamo che i disturbi del sonno eh, vengono gestiti nel far, prettamente a livello farmacologico, no? con delle molecole, con i farmaci che sono indicati ovviamente per cercare di regolarizzare questa fase REM, tra cui cito solamente il trazodone che è un farmaco che aiuta un po' a regolare queste fasi. Ma la cosa interessante è vedere come anche in questo sintomo nomotorio ci possono essere delle strategie che appartengono più a una presa in carico di tipo multidisciplinare che è un po' il modello di cura che meglio si ritaglia in questa malattia complessa, qual è la malattia di Parkinson. E quindi sarà molto interessante vedere dalle colleghe eh, quali strategie loro possono ovviamente consigliare per una corretta gestione di questo disturbo, di questo sintomo. Prego, dottoressa. Credo che ci sia un problema con l'audio. Dottor Volpe, grazie mille dell'avvio. Dell sì, sicuramente ehm, parleremo stasera dell'aspetto più legato alla presa in carico riabilitativa dei disturbi del sonno, che non è alternativa alla, al trattamento farmacologico, ma ovviamente va in parallelo e, e si completa, proprio perché la, la patologia è complessa e le figure che possono in qualche modo intervenire sono molteplici. Allora, se... Eh, se volete io partirei e ehm, mi presento, sono appunto Agnese Galletto, terapista occupazionale. Il, eh, il mio interesse per quello che riguarda il, um, il sonno e il riposo notturno nasce in realtà nell'ambito um, del trattamento delle persone con sclerosi multipla e eh, in particolare nell'ambito del, del trattamento della fatica, nelle diciamo, delle consulenze che riguardano la gestione della fatica. E ehm, quando poi mi sono eh, avvicinata al mondo del Parkinson circa un paio di anni fa, mi sono resa conto che ehm, le peculiarità della, mh, delle problematiche del sonno delle persone con sclerosi multipla e delle persone con Parkinson erano molto simili e le strategie identificabili e attuabili per gestire al meglio questi problemi erano trasversali ed efficaci in entrambi i casi. E quindi di questo stasera andiamo a parlare. 
Per quanto riguarda ehm, appunto le alterazioni del sonno che ehm, impattano poi sulla routine quotidiana, possiamo individuare più cause. Una parte delle cause è legata al danno biologico che il quadro clinico in sé comporta e chiaramente su questo aspetto il, il lavoro è quello di individuare la giusta terapia farmacologica. Ci sono poi delle cause legate ai comportamenti che vengono indotti dalla condizione clinica, ovvero comportamenti che non erano presenti nella vita della persona prima della, della, della diagnosi e della patologia e comportamenti che invece sono pregressi, cioè già appartenevano al, alla routine personale e che si vanno in qualche modo e che erano già sfavorevoli a un buon sonno notturno e che si vanno in qualche modo a sommare a eh, nuovi comportamenti e tutto questo porta poi al problema del riposo notturno e eh, ci dà il motivo per affrontare questo, eh, questo argomento in riabilitazione. Allora, quali sono eh, i comportamenti, le criticità che generalmente si riscontrano quando una persona riferisce delle problematiche con il riposo notturno? Ci possono essere situazioni in cui eh, l'insufficienza di attività porta ad una ehm, non buona predisposizione al riposo notturno. Ci può essere la tendenza, in caso di patologia appunto, a perseverare su pensieri negativi. Si può ehm, attuare un comportamento che è la rinuncia delle attività ricreative, perché in qualche modo comunque la patologia porta un sacco di Ehm, incombenze anche eh, necessità che si sovrappongono ai desideri personali e c'è la cattiva gestione della fatica. Tutti questi sono comportamenti che in qualche modo derivano dalla, dalla condizione patologica e che, ehm, che sono secondari, che non sono direttamente legati alla patologia in sé. E poi ci sono comportamenti che invece tutti possiamo erroneamente attuare, eh, che non dipendono mh, propriamente da, da uno stato patologico e che sono per esempio consumare durante la giornata bevande eccitanti, ehm, bilanciare male le attività durante la giornata e a volte durante la settimana, svolgere attività ehm, che eccitano l'attività cerebrale durante le ore serali e che quindi non favoriscono il sonno, fare errori della, nella distribuzione dei pasti durante la giornata o nella composizione dei pasti e anche la scarsa idratazione. Perché ehm, andiamo proprio a parlare di sonno per quanto riguarda il, il Parkinson che è una patologia del sistema nervoso centrale. Eh, ci teniamo a parlare di sonno perché il sonno è proprio il momento in cui il sistema nervoso centrale si rigenera si e va a fissare eh, certi meccanismi di apprendimento di memoria che eh, altrimenti non potrebbero essere ehm, completati ed è proprio il, il momento in cui il il sistema nervoso centrale che è l'organo eh, deputato appunto a controllare tutti i nostri comportamenti si, si ristora. È vero che durante il sonno noi riposiamo anche altre parti del corpo, quindi anche l'inattività muscolare è un riposo, ma eh, il sonno è proprio il riposo del cervello. E siccome noi usiamo il cervello per controllare tutti i comportamenti, non soltanto quelli eh, diciamo più cognitivi, ma anche mh, i movimenti che svolgiamo, alla fine è, ehm, è l'organo più coinvolto in tutte, le, in tutte le espressioni delle nostre attività. Ed è per questo che è così importante favorire un buon riposo notturno. Prima di eh, procedere nell'analisi eh, degli specifici comportamenti volevo eh, fermarmi un attimo su questo concetto che è quello della riserva energetica perché ehm, noi ehm, quando andiamo ad attuare un qualsiasi comportamento essendo appunto che eh, il principale controllore del nostro comportamento è il sistema nervoso centrale, in realtà andiamo ad attingere energie mh, dal solito, dallo stesso serbatoio, da un unico serbatoio, che possiamo immaginare un po' come una sorta di eh, batteria a pile che può essere sia scaricata ma anche ricaricata. 
e ci sono ehm, attività che esauriscono più o meno velocemente, più o meno intensamente questa batteria, come ci sono attività che si sì, eh, traggono energia da questo serbatoio ma lo ricaricano anche. E queste eh, attività estremamente importanti sono in particolar modo le attività ricreative, quelle che noi svolgiamo per eh, gratificazione della nostra identità occupazionale, quindi per, ehm, per gratificazione proprio, per piacere di, di, di svolgerle. Fatto questo appunto su un concetto che mi premeva affrontare con voi, passiamo a quelle che sono le, ehm, i comportamenti o le situazioni che possono essere esperite dalla persona con con patologia neurologica, in questo caso con Parkinson, e che vanno a incidere sul, sulla qualità del sonno, ad incidere in modo negativo. La, eh, cominciamo dall'insufficienza di attività. È chiaro che patologie che comportano delle difficoltà motorie, delle difficoltà nel movimento, ehm, portano a ridurre il numero di attività o per difficoltà oggettive o per... Ehm, come dire, riduzione della motivazione e della soddisfazione nel svolgere. Questo però può creare un paradosso laddove ehm, la giornata diventa troppo, troppo vuota, poco carica di attività e quindi si arriva in qualche modo a non essere sufficientemente stanchi nel momento in cui si va a dormire. Oppure eh, tutto questo vuoto, se non viene ehm, in modo se non viene riempito in modo soddisfacente con attività significative può portare la persona a ehm, rimuginare, a perseverare su pensieri negativi che in realtà vanno a creare una sorta di stanchezza emotiva e cognitiva aggiuntiva che da un certo punto di vista invece accrescono l'esaurimento delle risorse eh, disponibili e innescano un, un, un meccanismo in qualche modo a circuito eh, negativo. Oltretutto la, ehm, la stanchezza cognitiva ed emotiva porta in qualche modo ad avere meno disponibilità, meno lucidità nel gestire le proprie attività e quindi ehm, porta a una cattiva gestione delle attività durante la giornata, durante la settimana che eh, in qualche modo va a peggiorare la fatigue che è già un sintomo delle patologie neurologiche come il Parkinson, come la sclerosi multipla. L'eccessiva stanchezza a sua volta, che è in qualche modo la condizione opposta alla stanchezza insufficiente, porta poi al solito risultato che è una cattiva qualità del sonno. Ehm... In entrambi i casi, sia eh, in situazioni di stanchezza eccessiva che in situazioni di eh, invece insufficienza di, di attività e di stimoli occupazionali, ehm, spesso la persona tende appunto, come dicevamo prima, a rinunciare ad attività di tipo ricreativo, attività che hanno proprio lo scopo di, ehm, eh, di ricreare, si chiamano appunto ricreative per questo, in questo senso, di ricreare le energie perché sono attività gratificanti. Tutto questo meccanismo ehm, che ho voluto un po' esprimere con queste frecce che si spostano da una situazione all'altra ma mh, possiamo identificare anche altre, a, altri legami che ora qui non sono stati rappresentati, tutto questo meccanismo porta mh, alla fine alla persona a vivere un sonno agitato ci può essere, come diceva il dottor Volpe, una difficoltà ad addormentarsi, oppure si possono esperire dei risvegli improvvisi nel cuore della notte con difficoltà poi eh, a riprendere sonno e a riprendere l'attività la, del riposo fino al mattino. Eh, ci possono essere pensieri angoscianti che provocano il risveglio e, ehm, e chiaramente al mattino la persona si sveglia molto stanca a volte il paziente proprio dice ehm, mi sveglio più stanco di quanto sono andato a dormire e tutto questo non facilita, eh, non mette nella condizione ideale per affrontare le sfide della routine quotidiana che sono tante nella vita di tutti, a maggior ragione se eh, c'è comunque una condizione patologica contro cui combattere. 
vediamo invece un pochino quali sono i comportamenti che eh, favoriscono il riposo notturno. Allora, si è parlato di bilanciamento delle, delle attività durante la giornata e durante la settimana. Eh, so che in questi webinar avete già mh, affrontato il discorso della gestione della fatigue e eh, questo punto fa riferimento ehm, proprio alla, ehm, alla distribuzione delle attività per gestire al meglio la fatica. Chiaramente eh, fatica e sonno vanno di pari passo perché né eh, l'estrema fatica come abbiamo visto né la troppo poca fatica sono le condizioni ideali per arrivare al momento del riposo. Ehm, Qual è la giusta quantità di stanchezza? Beh, questo è un aspetto molto individuale. Chiaramente il, um, il lavoro che si fa in terapia occupazionale è quello di andare ad analizzare con il diario della giornata, il diario della settimana, la distribuzione delle attività, i picchi di fatica e la possibilità di riorganizzare um, questa distribuzione. Passiamo al secondo punto, le attività ricreative. Eh, su questo insisto parecchio perché eh, è un aspetto che eh, ho visto spesso carente nella quotidianità delle persone con patologia. Si tende a eh, sacrificare le attività di tipo ricreativo ad attività che si ritengono in qualche modo più importanti, più essenziali, più, ehm, più legate alla sussistenza o a, alle mh, esigenze pratiche perché in qualche modo... Mh, Forse ci si sente colpevoli nell'andare a spendere energie per attività che non hanno un, uh, un fine pratico, un fine, come dire, uh, utilitaristico. Mm, se vista in questo modo, in effetti, l'attività di tipo ricreativo può risultare una perdita di tempo, ma uh, lo scopo importante che hanno queste attività è proprio quello di rigenerare energie utilizzabili per altri compiti e dare alla persona la sensazione della propria identità occupazionale che spesso viene, eh, viene persa in un contesto di patologia cronica. Parliamo poi di esercizio fisico. L'esercizio fisico è importantissimo, specialmente quello eh, definito dal, dal terapista e calibrato mh, alle necessità della persona. L'esercizio fisico intenso, però quello ehm, che noi misuriamo con la, mh, valutando la frequenza cardiaca, eh, non è ehm, adatto alle ore serali, come non è adatto l'esercizio fisico che eh, richiede un'attenzione sostenuta sugli stimoli esterni, come può essere il gioco di squadra. Questi tipi di eh, attività fisiche portano un'attivazione un cerebrale che eh, non, è, mh, non è adeguata all'addormentamento e vanno quindi evitati. Se, ehm, se invece la persona ha piacere di fare dell'attività fisica prima del riposo notturno è bene preferire delle attività che in qualche modo abbiano dei ritmi lenti e, um, una, um, e che rivolgano l'attenzione allo stimolo interno, allo stimolo uh, del corpo, come può essere per esempio lo yoga, lo stretching, la respirazione. Un altro... Um, ops. Ok, <ride> scusate. Allora, per esempio, ehm, guardiamo gli altri punti che eh, vengono frequentemente, che emergono frequentemente nel colloquio con, con le persone. Ehm, il caffè e il tè. Il caffè e il tè sono ehm, bevande che consumiamo tutti eh, con una certa frequenza e abitudine. Il problema di queste bevande è che spesso ne sottovalutiamo l'effetto perché non teniamo in considerazione che sono a tutti gli effetti sostanze psicotrope e che quindi creano uno stato di eccitazione nel corpo. 
ehm, spesso si sente dire mi prendo un caffè perché sto eh, perché ho sonno e quindi prendo un caffè per risvegliarmi in realtà l'effetto del caffè non è immediato, la sensazione che noi abbiamo di eh, scuotimento, di energizzazione dopo aver assunto un caffè è più che altro legata alla routine del gesto, perché l'effetto del caffè ehm, interviene dalle 2 alle 4 ore dopo l'assunzione della sostanza. Quindi eh, l'ideale sarebbe non assumere questo tipo di, eh, di bevande nelle 4-5 ore che precedono il riposo notturno. Molte persone sono abituate a prendere il caffè prima di andare a dormire e eh, anzi dichiarano che il caffè li aiuti a prendere sonno. Questo è un po' un mito da sfatare, nel senso che ehm, più che la sostanza che contiene caffeina ti aiuta a prendere sonno quel rito che si sono creati prima del riposo. Il rischio è che eh, invece la sostanza una volta entrata in circolo mh, alcune ore dopo crei una sorta di eccitazione nervosa che possa poi facilitare il risveglio che normalmente può avvenire nel cuore della notte. Ci sono anche delle bevande eh, che io chiamo false amiche, false innocenti, sono per esempio le bevande che siamo, che siamo abituati a consumare eh, durante la giornata, specialmente d'estate per rinfrescarci. Ora non posso dire il nome di, delle marche, però i, i tè zuccherati freddi, eh, le bevande scure con le bollicine, sono tutte bevande alle quali non prestiamo attenzione, che hanno un po' questo aspetto innocente e che magari consumiamo in grandi quantità durante la giornata. Ecco, queste, ehm, queste bevande contengono tutti gli effetti sia caffeina che teina e eh, spesso mi è capitato che bastasse eh, ridurre mh, consistentemente o eliminare queste bevande dalla dieta del, dei pazienti con i quali facevo questo percorso di riappropriazione del riposo notturno per ottenere già un significativo risultato sulla qualità del sonno. Altre eh, cose eccitanti che non vanno assolutamente fatte nelle ore immediatamente precedenti il sonno sono utilizzare la tv, in particolar modo se si tratta di programmi ehm, stimolanti, il tablet, il pc e ho dimenticato di mettere lo smartphone ma eh, ovviamente fa parte di questa famiglia di dispositivi che non deve essere utilizzata. Agnese Questo... scusami, sì, Agnese sì. posso interrompere perché io certo. sono davvero curiosa Prima di passare a, a TV, tablet e PC, che sicuramente sono un argomento grande che affrontiamo e su cui magari possiamo dare anche, anche qualche esempio pratico, io vedo scritto attenzione alle bevande false amiche, tra cui la camomilla. Ah sì, ho dimenticato. E siccome questo. ti vedo che passi oltre, ti volevo davvero chiedere eh, come mai la definisci falsa amica perché è una cosa che mi incuriosisce molto. Penso che molti di noi insomma prendano la camomilla prima di, di andare a dormire. Sì, 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 moltissimi, te lo confermo. <ride> E, e in effetti non so perché mi sono dimenticata di specificare questa cosa e è una cosa che fa sempre molto scalpore nei, nei corsi e dunque la camomilla in realtà eh, è stata storicamente usata e tra l'altro somministrata anche ai bambini piccolissimi ai neonati come eh, sedativa come comunque come rilassante in realtà la camomilla ha sicuramente degli effetti benefici tra cui non c'è quello di essere sedativa Anzi, il, um, il rischio che spesso si corre è quello di preparare la camomilla in un modo molto sbagliato, perché eh, fare un infuso di camomilla con l'acqua bollente e lasciarla infondere fino a che la camomilla diventa bella gialla è garanzia di, eh, che ci si sta preparando una sostanza eccitante in realtà, pari se non superiore al tè perché la molecola della camomilla a quel punto subisce delle trasformazioni, che io non so descrivere esattamente, però che mi sono state spiegate da una chimica, <ride> subisce delle trasformazioni per cui diventa una molecola eccitante e ehm, infatti se si fa 
così nella mia esperienza di colloqui con i pazienti, se si fa una specie di indagine statistica dell'effetto che ha la camomilla bella carica, come si, si è abituati a chiamarla, eh, si scoprirà che l'effetto è lontanissimo <ride> dal rilassare e dal favorire il sonno. Appunto non si nota magari subito nelle, nella fase dell'addormentamento, ma si nota poi dopo nella fase proprio del sonno e dei risvegli. Sì, ho risposto Bene. alla tua domanda? Sì, grazie. Sto leggendo, eh, mi è arrivata una domanda che però mm -hmm. non so se, eh, se voi conoscete, io ve la leggo così com'è. Eh, C'è eh, Alessandro, il signor Alessandro, che eh, ci dice, io vedo che la mm, rotigotina, non so se volesse dire qualcos'altro, magari me lo può scrivere, ha un buon effetto sul riposo notturno, se la dimentico non riesco ad addormentarmi. Io adesso gli volevo chiedere se ha scritto correttamente o se ce lo può riscrivere, che così magari lo diamo, eh, lo diamo un po' come consiglio. Io non ho mai sentito, non so se sia un prodotto... Si chiama, ha scritto rotigotina. Dottor, dottor Volpe, lei conosce? E la rotigotina è un dopamino agonista. Ah, perché era staccato e quindi era un attimo in difficoltà. Sì, 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 bene. Ci dica di... Di la texin, la equip, di, che ha il compito di allungare un po' le, le medita della levodopa. Ecco. Viene data, ah, per, okay. cioè, ogni neurologo dopo adotta il proprio piano terapeutico e molti la prescrivono anche, anche verso la <coughs> fascia serale, ecco perché sembra che ovviamente abbia un'azione anche prolungata nell'arco che possa prolungare in questo modo l'effetto dell'ultima dose della levodopa che viene presa nell'arco della giornata. Ecco. E quindi alcuni sono contrastanti anche perché alcuni pazienti riferiscono quanto ha detto il signor Alessandro, altri invece dicono che è assolutamente il contrario, quindi molto soggettivo. Come tutto, vero? Eh, necessita sempre tutto di un approccio individuale. Penso che eh, sì, sono d'accordo sì, anche Agnese. Sì, 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 bisogna specificare molto bene, i farmaci sono essenziali fondamentali. Non è che sì. non si possono dare i farmaci, anzi <coughs> abbiamo cambiato un po' anche la storia della malattia grazie a queste molecole a partire dalla levodopa, che è stata una delle prime, e poi a tutti una serie di farmaci, tra cui i dopamino agonisti, che hanno fatto veramente cambiare un po' proprio la <coughs> fenomenologia, anche proprio la clinica della, della malattia. Ecco, forse i farmaci non hanno, un forte, non hanno dimostrato avere un forte effetto sulla neuroprotezione, su quello che è il rallentamento di progressione di malattia, viceversa la riabilitazione, sì, sta dando delle evidenze molto forti che è in grado di ovviamente rallentare la progressione di malattia, quindi avere un effetto di neuroprotezione, ma anche di un effetto sulla neuroplasticità e sulla neurogenesi. Quindi sono dei concetti molto importanti che stanno ovviamente modificando un po' anche il decorso della malattia in questi anni. Prego, scusi, dottoressa, l'interruzione. No, 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 anzi, grazie, stavo ascoltando con interesse. E, mh, faccio soltanto un appunto riguardo alla, mh, eh, al discorso dell'individualizzazione. Sì, um, ora io qui in queste diciamo, slide ho raccolto un po' eh, tutti i comuni denominatori che ehm, ho raccolto nel corso della, della mia esperienza, però chiaramente quando andiamo poi ad analizzare la routine della singola persona ci sono... Eh, strategie più o meno efficaci sul singolo e strategie eh, più adatte a quel tipo di persona, al suo contesto di vita, anche alle relazioni che si creano nel suo contesto di vita, perché chiaramente poi dobbiamo anche considerare che la persona è inserita eh, in un ambiente, quasi sempre in una famiglia, comunque spesso in, una, eh, in, una, in uno schema relazionale che può in qualche modo definire dei paletti nei quali dobbiamo muoverci e quindi assolutamente sì il colloquio e l'individualizzazione sono armi importantissimi nel, eh, nel tarare bene l'intervento anche di, di consulenza. E sì, direi volete... anche che scusami Agnese che no, questo no. è proprio un argomento come tanti altri che ci lega strettamente no, al medico oltre che a tutta l'equipe riabilitativa perché è, è fondamentale insomma conoscere 
eh, appunto conoscere e studiare la correlazione stretta tra la partecipazione, la soddisfazione, l'attività della vita quotidiana e la terapia farmacologica. Ah, sì, assolutamente, sì, sì. Anzi, mi è capitato spesso di interagire con il neurologo di fiducia di alcuni pazienti, ehm, proprio di mandare mail frequenti per dire questa settimana abbiamo introdotto questo tipo di novità, non so, per esempio abbiamo eh, eliminato la televisione nelle due ore prima del sonno, però eh, continua a esserci agitazione verso una certa ora, il paziente ritiene che questo farmaco potrebbe dargli fastidio, eh, dottore magari la prossima visita controlli questo aspetto. E in effetti un colloquio eh, proprio a, a stretto, mh, proprio frequente col neurologo può dare eh, un, ottima, un ottimo adeguamento della terapia a quello che poi è anche l'evoluzione della patologia, perché non sempre ci sono delle fasi, non sempre si ha la solita risposta anche a, alla farmacologia, almeno questo è quello che mi è successo nella vita reale, non so dottor Volpe se eh, ha un sì, significato sì. clinico questo. Condivido, confermo e appunto sottolineo quanto da lei detto quanto è importante sia ritagliare proprio sulla singola persona ovviamente un intervento che emerge da un, un progetto di cura individuale, no? individualizzato sulla singola persona. Questo riguarda un po' tutto, dai, dai farmaci a qualsiasi tipologia di intervento. E, però, ciò nonostante, una domanda che volevo fare, che è una cosa che i pazienti chiedono spesso, è un problema che noi troviamo spessissimo in ambulatorio, una domanda che loro chiedono è un, è, o che ci riferiscono come gestire i problemi dell'ipersonia, cioè dell'addormentamento post-prandiale. È uno dei mm. fenomeni che quando mangiano, pranzano, dopo cadono in uno stato di sonno profondo. Ecco, che non era programmato, che non è il pisolino quello che ovviamente mm. uno che può avere. Allora, anche se bisogna individuare per ciascun paziente un intervento ovviamente individualizzato, ha un consiglio che può andare bene un po' per tutti? Mm, ci provo, nel senso che l'ipersonia um, allora, eh, non è... Come dire, non è spe... ricomincio il discorso. Il, la, il, il sonno del dopo pranzo eh, è un'esperienza non solo della, della situazione patologica del Parkinson, è una cosa che può accadere anche a persone che non hanno nessun tipo di eh, diciamo, disturbo particolare e eh, molto probabilmente è legata al tipo di pasto, a come si distribuiscono, eh, come si compongono gli alimenti all'interno del pasto. Ora un, eh, come dire, un approccio ideale a questo punto potrebbe prevedere l'intervento di una dietista. Mm, comunque eh, posso da già dare delle indicazioni io, ad esempio se durante, questo accade soprattutto al, durante, dopo il pranzo, se per esempio inseriamo molti carboidrati eh, specialmente raffinati e non li associamo a ehm, alimenti che possono abbassare il picco glicemico, l'effetto che si ha è proprio quello di eh, un innalzamento del, del picco glicemico e un successivo repentino abbassamento con una, una conseguente sonnolenza e, eh, ed è proprio legato alla, eh, come dire, alla gestione della dieta, non intesa come dieta per perdere peso, proprio come regime alimentare finalizzato al benessere. Certo, questo è molto importante quello che hai appena detto perché fa riferimento a quello, allo stile di vita, no? Corretto. Sì, sì, sì. Soprattutto è importante la corretta nutrizione eh, anche in relazione a, ai farmaci e va sempre ricordato anche se lo sanno tutti i pazienti ma non bisogna mai dimenticare di ricordare la corretta assunzione della levodopa che deve essere presa almeno mezz'ora prima di pranzare, prima di mangiare a stomaco vuoto o dopo due ore dai pasti <coughs> proprio per i problemi di assorbimento anche del farmaco che sì. può andare a interferire con, con le proteine. Quindi la nutrizione è uno dei capisaldi insieme all'attività fisica motoria regolare che fanno ovviamente, cioè che portano a uno stile di vita corretto che è uno, uno dei pilastri fondamentali della cura di questa malattia. Condivino. 
Agnese, io ho un'altra domanda per te, non so se anche il dottor Volpe ci può aiutare, ed è Anna Maria che ci chiede, esiste una posizione raccomandata per favorire l'addormentamento? Allora, eh, non mi è mai successo di rispondere a questa domanda. Eh. Ma che interessante. <ride> Però mi verrebbe la pena. Quanto la digestione si consiglia di dormire sul fianco Beh, destro. Destro, sì, fare... per facilitare il transito del volo dal stomaco. Alle... Sì, allora diciamo che mi era venuta in mente giusto questa cosa qua che diceva il dottor Volpe. Se eh, parliamo di disturbi legati alla digestione, appunto è preferibile il fianco destro per facilitare il transito, anche se eh, l'ideale sarebbe non coricarsi subito dopo eh, aver mangiato quindi eh, questa è anche un'altra buona regola del, um, diciamo, del comportamento generico da rispettare mangiare non troppo in prossimità del sonno perché questo anche può disturbare il sonno ma sicuramente disturba la digestione e anche espone poi ai rischi di, di riflusso di fastidi mh, gastrici e, mh, un, un altro aspetto che legato alla postura è quello ehm, del tono muscolare eh, e quindi di, eh, di evitare magari posture o di, anzi di cercare posture che possono in qualche modo eh, evitare un incremento del, del tono muscolare e che possono eh, portare magari a rigidità, a spasmi notturni o ancora Um, questa è una cosa che accade soprattutto nelle, nelle signore, La, uh, il sonno in posizione laterale, diciamo nella posizione fetale tipica, eh, a volte porta dolore uh, nella zona lombare, nella zona della, della coscia del lato um, diciamo posto sopra, perché uh, il, il ginocchio proprio cadendo meccanicamente verso la, la linea mediana quindi verso la, eh, diciamo il letto verso il materasso porta a uno stiramento del, delle strutture dei tessuti della, del fianco e, della, e del basso schiena e quindi può portare a, del, a delle contratture a degli stiramenti dolorosi si può mettere un, un guanciale tra le, tra le ginocchia per permettere l'allineamento della, della coscia e un minore stress, un minore stress a livello della colonna lombare. Bene, posso fare una domanda? Eh, no, una domanda, era un'osservazione, cioè una riflessione con lei. E lei ha detto giustamente mai addormentarsi davanti a televisione, smartphone, PC, tablet. Ah, sì. È un'impresa perché cioè, <ride> il giuro che va bene, però voglio vedere quanti di noi prima di andare a letto non stanno lì davanti al telefonino oppure davanti al televisore, eccetera. Allora, un buon consiglio potrebbe essere la lettura? Dipende. Allora, eh, questo punto è un'impresa, nel senso che la nostra vita, come lei dice, ormai è piena di dispositivi elettronici. Allora, ovviamente eh, ci sono delle eccezioni, nel senso che questa è la regola di base e va anche spiegata, secondo me, perché detta così sembra... Eh, come dire, una norma un po' bacchettona e, e poco eh, adeguata con, con i tempi che corrono. E il problema di questi dispositivi è che creano uno stato di eccitazione delle, delle onde cerebrali che sono onde che non portano a una buona predisposizione del sonno. Eh, si fa riferimento a questo anche nel punto successivo. Quindi ehm, non è sbagliato in assoluto usare la televisione, sicuramente non è eh, raccomandato vedere film come possono essere, non so, dei thriller, dei film dell'orrore, <ride> dei film che in qualche modo sovrastimolano la fantasia e quindi l'attività cerebrale. Ci sono tante buone alternative, nel senso che in realtà si possono trovare diverse attività invece adeguate nella fase che accompagna l'addormentamento e proprio ehm, e lo scopo della terapia occupazionale a volte è proprio quello di scoprire queste attività, tirarle fuori dall'identità di ciascuno e andarle in qualche modo eh, a mettere in una routine di prima del sonno. Eh, la lettura può essere una buona attività a meno che appunto non sia un, uh, un libro del, dello stesso calibro del film horror del film <ride> e del thriller. Um, a volte io sconsiglio tendenzialmente l'enigmistica perché invece induce una buona, una buona attivazione dei, dei, dei processi cognitivi. Può essere eh, favorevole magari un'attività come la... Um, come, 
colorare come eh, le attività non so, eh, che alcune signore fanno di maglia, di uncinetto, eh, piccole attività diciamo tra virgolette monotone che ripetono uno schema motorio eh, uguale nel tempo e che inducono una, ehm, un abbassamento della frequenza e della, e della estensione delle, delle onde cerebrali. Credo sia molto importante quello che lei ha detto, e cioè di fare questa tipologia di proposta per cercare di indurre il sonno, anche perché dobbiamo considerare che molto spesso le persone, ma anche non solo le persone affette da questa malattia, eh, abusano di ipnoinducenti di farmaci per dormire, tra cui benzodiazepine e altre molecole che sappiamo bene che hanno anche degli effetti, soprattutto a cumulo, no? E quindi non bisogna, ecco, un messaggio, un take home message che bisogna dare, non cercare di risolvere il problema abusando di farmaci ovviamente di questi tipo qui. Quindi un'alternativa appunto, con quale è quella che lei sta esponendo, credo che sia molto importante proprio perché deve in qualche maniera <coughs> cercare di compensare un po' eh, il ricorrere meno ai farmaci. Per sì. Sì, tra Posso... sì, sì, sì. Ah. Scusami Agnese, no no, se dovevi rispondere vai, poi volevo portare un po' una mia esperienza relativamente a quest'ultima cosa che avete detto voi due. Dimmi sì, tu. no, volevo soltanto rinforzare la, la posizione del dottor Volpe perché eh, in effetti queste strategie sono, eh, danno degli effetti poi sulla, sulla vita quotidiana e eh, tanto quanto è importante la farmacologia, quella finalizzata diciamo al gestire la malattia tanto ehm, è da ridurre il più possibile il superfluo anche perché poi i farmaci tra di loro si eh, mh, confliggono si sovrappongono hanno degli effetti comunque hanno comunque un costo dal punto di vista dello smaltimento dell'organismo quindi eh, se si riesce con un pochino di motivazione e di, anche di, di autocontrollo di, di autoeducazione a trovare delle, delle alternative di comportamento eh, è tutta la salute riguadagnata sì e eh, appunto in merito mh, alla domanda che faceva il dottor Volpe se era una buona strategia la lettura volevo mi è venuto in mente di, cioè, questo, di questo paziente ecco. che ho seguito che effettivamente lui era solito ehm, leggere articoli in rete fino a tarda sera notte e in effetti la soluzione di stamparli e quindi dire bene mi leggo due articoli, me li stampo e magari li stampo eh, già, cioè li leggo mentre sono a letto, era stata una soluzione che aveva favorito il sonno, non, mh, sicuramente anche per il, il dispositivo elettronico, ma anche perché lo induceva appunto ad andare a letto e quindi a staccarsi più facilmente, perché lui diceva io sì, pensare di spegnere il computer, spostarmi da lì, cioè era per lui mentalmente più macchinoso rispetto a, met a mettere giù dei fogli. Quindi a certo. volte proprio, sì, questa per lui era stata una soluzione, sempre parlando dell'individualità, no? E eh, vedi, sì, poi sono piccole cose, sono proprio specifiche di quella routine lì e di quella casa lì, anche probabilmente perché quella persona eh, nel momento in cui avete trovato questa soluzione riguardava proprio la sua casa e come si, si spostava all'interno di quella casa per svolgere le sue, le sue attività. Certo. Quindi è una soluzione una... che andrà bene per lui, si sì, vai vai di me. Ho un'altra domanda, sempre da Anna Maria. E ascoltare musica a 432 Hz è considerato rilassante. Ci sono basi scientifiche oppure è una moda? Sì e sì, <ride> tutte e due. Allora, in realtà, eh, ecco, questa è, una, è, un ottima, è un ottimo strumento. Eh, allora, esistono appunto queste musiche, tra cui quella che ha, eh, che ha nominato la, la signora, che eh, sono musiche che contengono, eh, sono musiche tendenzialmente comunque rilassanti, che contengono al loro interno delle frequenze eh, simili alle frequenze delle onde elettromagnetiche cerebrali che, eh, diciamo che, si, che si registrano durante la fase del sonno e della meditazione. 
e ehm, in realtà ascoltare questo tipo di musica eh, si è visto per esperienza che eh, in qualche modo crea una sorta di, mh, eh, di risonanza e il cervello si, ehm, si allinea con queste frequenze, tende ad allinearsi e tende quindi a predisporsi positivamente alla giusta attività per, per addormentarsi. Quindi eh, è una moda, sì, sicuramente del momento, ma eh, ha un fondamento scientifico che non so. Sento del rumore stranissimo, ci siamo? Sì, ti sentiamo. Ah, ok. E che in realtà non ha ancora al momento degli studi clinici veri e propri. Eh, ma se qualcuno li vuol fare, io sono interessata a partecipare. Ma ci sono studi molto interessanti di come la malattia anche di Parkinson, la musica possa elicitare delle risposte neuronali molto, molto belle. Molto, cioè il semplice fatto solo di ascoltare una musica piacevole, che piace, gradevole, rilascia della dopamina in alcune aree del cervello. Quindi già questo è già un intervento terapeutico. <ride> ecco, però ci sono appunto proprio delle, degli studi molto interessanti, soprattutto il gruppo di Stanford, che hanno proprio registrato l'attività del cervello in risposta ovviamente a uno stimolo musicale che sono veramente molto affascinanti, interessanti. Secondo me la musica rappresenterà sempre di più uno strumento molto utile dal punto di vista anche della terapia. Sì, 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 sì sono convinta. Che poi non, non è che abbiamo fatto che l'ascoltato dell'acqua calda perché se andiamo indietro, se andiamo indietro... No. Eh. Eh beh, chiaramente. Aristotele eccetera avevano già visto che ovviamente aveva degli effetti insomma, terapeutici sì, ma anche nell'esperienza diciamo quotidiana al di là della patologia è ovvio che se vado a un concerto rock torno a casa e faccio più difficoltà ad addormentarmi se vado a un concerto per violoncello e pianoforte arrivo a casa e mi addormento come un sacco quindi... e questo direi che è esperienza semplice è buon senso comune certo Procedi pure Agnese. Ok, e, allora ehm, direi che le, i punti relativi al, ai dispositivi elettronici e al discorso della, appunto, delle onde elettromagnetiche li abbiamo già ehm, abbastanza, mh, abbastanza affrontati. Il discorso della ritualità del sonno è proprio quello di eh, costruire una routine prima di andare a dormire, come abbiamo la routine del risveglio perché tutti al mattino abbiamo una routine eh, diciamo, alla quale siamo abituati e che ci aiuta a entrare nel, nel mondo, nel, nel, nella giornata, nel mondo delle cose da fare, eh, così si può costruire anche una routine del sonno, che invece è una routine meno frequente, che si tende un pochino a sottovalutare e... Ehm, come dire, a ritenere di, di minore importanza e basandosi proprio su quelle che sono le attività che per ciascuno sono, che per il singolo sono rilassanti. Ehm, poi, ecco un altro punto eh, interessante, nel senso che può sembrare un po' eh, strano, il risveglio notturno. Allora, nella mia eh, esperienza appunto di, di colloqui e di strategie, spesso è venuto fuori che nel momento del risveglio notturno, ehm, che non siamo stati in grado di prevenire per qualsiasi motivo, rimanere a letto e tentare di eh, riaddormentarsi è assolutamente controproducente. Perché? Perché crea un, un vuoto e un silenzio che in qualche modo eh, predispone a ehm, pensieri concatenati e, ehm, e anzi l'intento eh, di riaddormentarsi, sentire il, la necessità di riaddormentarsi questo impero, in, mh, imperio porta proprio al, all'effetto contrario. E eh, a questo proposito un, un suggerimento che possiamo così tenere in considerazione, se è fattibile in sicurezza, è quello di lasciare il letto, di mettersi a fare attività mh, assolutamente che non hanno nessun impegno di tipo cognitivo, che sono appunto attività monotone, molto semplici e preferibilmente che hanno una, uno schema ripetitivo, ehm, per poi tornare a dormire nel momento in cui sentiamo che torna il, il sonno. Quindi non forzare l'addormentamento nel momento in cui ci si dovesse se svegliare di notte e questo 
Eh. Ah, ecco, io direi che abbiamo finito. Le Grazie. slide sono, eh, figurati. Ehm, io magari, sì, prima di chiederti se avevi qualche, qualche esempio concreto, visto che abbiamo detto che queste strategie sono del tutto individuali, se hai qualche aneddoto o qualcosa da raccontarci, visto che abbiamo dieci minuti ancora, eh, ti volevo dire, vi volevo dire mh, che mh, con qualche persona appunto che, ha segui che ho seguito mh, si è rivelato eh, importante l'utilizzo delle sveglie eh, non solo per le pause durante il giorno ma anche proprio per staccarsi dai dispositivi e andare a dormire. Non so se anche tu hai esperienze di questo tipo Agnese, quindi usare le sveglie eh, anche proprio per dirsi bene è ora di staccare e di mettersi a fare attività riposanti. Uh, sì, non proprio nel, uh, nell'uso del dispositivo, questa, uh, questa meta, meta tecnologia che censura se stessa ancora <ride> non, uh, non mi è capitato, però uh, utilizzo le sveglie dello smartphone, principalmente quelle dove si può inserire anche una, una cadenza giornaliera, settimanale e una, e una nota. Per, eh, per aiutare la persona a, um, a scandire l'attività della giornata, perché a volte il problema è che mantenere la routine, le strategie che si sono individuate, eh, richiede comunque uno sforzo cognitivo, un impegno, un'attenzione sostenuta nel tempo e eh, invece in qualche modo eh, delegare questo sforzo di definire i tempi e di dare il, um, il via per cambiare cambiare attività o per interrompere l'attività precedente a una sveglia aiuta in effetti a ridurre il, il carico attentivo, il carico cognitivo su, proprio sulla gestione della giornata. Quindi da questo punto di vista sì, eh, l'ho sperimentata più volte, soprattutto per quelle persone che hanno difficoltà eh, appunto a distribuire ehm, correttamente le, le attività, a dare un termine all'attività, a ricordarsi di iniziare non so, per esempio, la preparazione dei pasti nel momento giusto per arrivare in orario al, al momento della, della cena o del pranzo per evitare poi doversi, ehm, di dover provare agitazione nel rendersi conto di non, avere, ehm, non essere arrivati al, a tempo giusto nel momento della, del pasto. Quindi eh, soprattutto in questo, in questo modo le, le uso. Certo. Poi un'altra cosa che eh, dicevi prima era eh, importantissima, era proprio quella di bilanciare le attività della giornata e della settimana. Allora io mi sento di dare come indicazione pratica, abbiamo già affrontato un po' questo argomento per chi, per chi ci ha seguito nei webinar del mese di aprile in particolare, quando abbiamo parlato di gestione appunto dell'energia, di come organizzare gli impegni durante la giornata. Io vi suggerisco proprio di scriverli su un foglio, tutti gli appuntamenti che avete, non solo nella giornata, ma anche nella settimana, nel senso che a volte proprio vedere visivamente eh, tutte le cose in cui siamo impegnati ci consente di bilanciare al meglio le attività. Avevamo parlato nello scorso, in quel webinar in particolare, ad esempio anche dell'attività di fare la spesa. No? L'attività di fare la spesa magari la metto non quando finisco di lavorare alle 5 del pomeriggio o quando ho i nipoti a casa tutto il pomeriggio, cioè cercare proprio ehm, di, di metterla in una giornata in cui, bene, mi impegno in questa attività della spesa dove magari ho una mattinata o un pomeriggio un po' più vuoto. Quindi eh, quando Agnese appunto diceva di bilanciare le attività, io vi suggerisco proprio di scrivervi tutta la settimana in modo da riuscire a bilanciare al meglio tutte, tutte le, le attività che ci aspettano, ecco, senza, senza poi incappare magari in, in sentimenti di ansia o... Eh, o appunto di non riuscita e, e invece d'altra parte visto che secondo me sono un po' due facce della stessa medaglia incappare in giornate in cui eh, c'è un'insufficiente quantità di attività che comportano poi magari anche una cattiva qualità del sonno sì. 
Sì, sì, e Arianna ascolta, visto che eh, spesso poi la, la scrittura a mano può presentare un problema, anche in questo senso lo smartphone può risultare uno strumento prezioso, perché utilizzando la funzione del calendario o comunque sempre funzioni di, di appunti, di testo, si possono ehm, anche digitare verbalmente le, le appunti per la settimana e può essere una valida alternativa, mh, anziché scrivere tutto a mano che magari a volte diventa lungo e ehm, impegnativo, ecco, oneroso per la persona. Io certo, grazie appunto, di averlo detto. Colgo, Infatti è tutto. Colgo questa opportunità appunto per eh, agganciarmi sul fatto delle tecnologie. Se ne parla molto in questo periodo di lockdown, eccetera. Se è giusto utilizzarle, non è giusto utilizzarle quant'altro. Ma io credo che questo Covid ci abbia dato un grande insegnamento. Cioè non ha fatto nient'altro che anticipare quello che da qui a qualche anno avremmo dovuto affrontare in ogni caso. Ossia che l'utilizzo delle tecnologie sono in qualche maniera un valido aiuto dove non arrivano ovviamente le cure dal vivo, cioè è perché a fronte ovviamente di un sistema sanitario che è sempre più in crisi bisogna trovare delle soluzioni tra le quali come quelle della tecnologia che abbiamo visto in questa esperienza, in questi mesi no, molto difficili che tutti abbiamo vissuto, però per quanto mi riguarda personalmente io prima di questo avvento non ero mai entrato in casa dei miei pazienti sono riuscito a vedere dove abitavano e questa è una cosa molto importante per dire quindi cosa voglio dire voglio dire che se usate in maniera intelligente sono veramente un prezioso aiuto un supporto per garantire quello che è ancora il punto nero ovviamente della, dei, dei modelli di cura in questa malattia ossia la continuità di cura cioè perché serve ben poco curare bene i pazienti nei centri di riferimento negli ambulatori nei centri di eccellenza se poi a casa sono abbandonati a loro stessi i pazienti. E quindi l'utilizzo di queste tecnologie possono in qualche maniera aiutarci proprio per raggiungerli a casa e per fare in modo di mantenere il più lungo possibile i benefici ottenuti da interventi molto più ovviamente mirati e consistenti. Scusatemi questo appunto. Ma... Grazie dottor Volpe. Vedo comparire Donatella, ma volevo sì. dire l'ultima cosa che si aggancia a questa bella considerazione finale che ci ha fatto il dottore e infatti noi siamo rimasti a disposizione, no? diverse persone ci hanno scritto, abbiamo fatto anche consulenze sulla scrittura per cui insomma io, io vi invito, vedo che anche Agnese è disponibile perché ha lasciato la, la sua email in sovraimpressione, la mia la conoscete altrimenti insomma sapete che potete scrivere alla, alla fondazione senza problemi e noi siamo a disposizione, visto appunto che la tecnologia ci aiuta, insomma, se, se avete necessità sapete che ci potete contattare, ecco. Bene, perfetto. Allora io vi ringrazio, ci tengo a ringraziare molto il dottor Daniele Volpi, la dottoressa Agnese Galletta, la dottoressa Arianna Lorenzi per voi. essere stati con noi in questo appunto bellissimo incontro semiconclusivo. Infatti ci tengo a ricordare a tutti questi... Eh, cari amici ormai perché ormai insomma questi incontri sono diventati veramente come dire sì. quasi settimanali a cadenza settimanale che in realtà non sono ancora del tutto finiti nel senso noi salutiamo sicuramente Arianna che è stata con noi nel corso di questi tre lunghi mesi e la salutiamo qui invece rincontreremo comunque la dottoressa Pelosin quindi la nostra fisioterapista per un ultimo incontro a luglio di cui ancora non conosciamo effettivamente la data ma sarà sempre un incontro come questo quindi una sorta di aperitivo in fascia un po' più serale quindi dalle 18 alle 19 prima però ovviamente vi faccio presente che il prossimo webinar sarà quello tra virgolette conclusivo relativo a questa stagione ahimè relativa al covid e vedrà protagonisti appunto il 18 giugno dalle 15 alle 16 i nostri presidenti della Limpe sia di fondazione che di accademia quindi per chi volesse insomma connettersi il 18 ci sarà l'opportunità appunto di passare un'ulteriore ora insieme a conclusione per parlare di questi disturbi nel movimento in questo periodo che è stato comunque così difficile e che speriamo sia definitivamente concluso insomma anche se ahimè ancora non è proprio eh, finito del tutto. Vi voglio ricordare appunto che per quanto riguarda le slide la dottoressa Galletto le ha messe a disposizione e quindi le trovate per chi non l'ha già potuto scaricare in fase di webinar nella registrazione e eh, infine vi ricordo che chi avesse posto delle domande a cui non è stato dato un riscontro può eh, ovviamente inviarci una mail al nostro indirizzo di fondazione rimandandoci il testo della domanda a cui non è stata data risposta e noi la gireremo ai nostri esperti. 
ho detto tutto, adesso vi lascio, vi auguro una buona serata e quindi buon proseguimento a tutti voi. Grazie ancora, a presto. Grazie, grazie buonasera. Buona serata a tutti. A presto.